세종과 오송역을 오가는 광역 BRT 노선에 자율주행 버스가 전국 처음으로 도입됐습니다. 운전자가 함께 타지만 핸들을 잡지 않아도 버스가 알아서 척척 잘 운전하는 겁니다. 내년 5월까지는 예약자에 한해 무료로 탑승할 수 있고 대전 반성역과 공주 천안, 아산까지 충청권 주요 지역으로 서비스가 확대될 예정입니다. 이수복 기자의 보도입니다. 세종 버스터미널에서 출발한 자율주행 버스가 BRT 노선을 달립니다. 알아서 척척 방향 전환을 하고 운전자가 페달을 밟지 않아도 스스로 속도를 내거나 줄입니다. 세종 버스터미널과 오송역까지 22.4km BRT 노선에 자율주행 버스가 본격 도입된 겁니다. 길에 보행자가 갑자기 나타나는 등 위급 상황 시에 운전자가 개입하는 자율주행 3단계가 적용됐지만 기술적 수준은 이미 대부분 상황에서 개입이 불필요한 4단계에 진입했다는 설명입니다. 운전석에 사람은 타 있지만 저희 오퍼레이터 분께서 직접적으로 운전에 개입을 하진 않기 때문에요. 어, 레벨 4의 단계라고 생각을 해 주시면 좋을 것 같습니다. 서울 등 일부 지자체에서 시내 버스에 한해 자율주행 버스를 시범 운행하고 있지만 광역권을 잇는 버스에 자율주행 기술이 도입된 건 이번이 전국 처음입니다. 국토교통부와 세정시는 내년 5월까지를 무료 체험 기간으로 정했습니다. 자율주행 버스는 14인승 전기 버스 한 대와 일반 15인승 버스 두대등 모두 세 대가 평일 낮 12시부터 4시간 동안 왕복 여섯 번씩 오송역과 세종터미널을 오갑니다. BRT 정류장마다 있는 QR 코드를 찍어 신청서를 제출하면 이렇게 체험 탑승권을 발급받을 수 있습니다. 체험 기간 이후 유상으로 넘어가도 기존 시내버스 요금을 적용하고 다른 대중교통과의 환승도 가능합니다. 시범 운행 기간에는 무상으로 운영할 계획이며 무상 운영 기간 중에 시민 만족도를 조사하여 2023년 2분기부터 서비스 개시 여부를 결정할 계획입니다. 자율주행 버스 적용 노선은 내년 대전 유성구 반성역을 시작으로 공주와 천안, 아산, 청주공항까지 확대 적용할 예정입니다. TJB 이수복입니다.